Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Xenoblade Chronicles 3. Wir befinden uns immer noch im wundervollen Iritia Meer, wo wir uns vermutlich auch die nächsten zig Folgen noch weiterhin aufhalten werden. Und das ist auch gut so, denn das Gebiet ist riesig, das Gebiet ist geil. Es ist, äh, jede Folge steckt irgendwie voller Überraschungen, weil ich mir auf die Fahne geschrieben habe, das ganze XXL-Gebiet komplett auszukundschaften mit jedem Millimeter Futzel, den dieses Meer hier anzubieten hat. Und äh, da haben wir beim letzten Mal quasi Quantensprünge vollzogen. Denn ich habe mit Hilfe, mit Hilfe unseres semi-wundervollen Schiffs doch die ein oder andere Ecke noch freilegen können. Und wir machen hier munter weiter. Aber das andere Highlight, und das will ich jetzt ja auch nicht untergehen lassen, war definitiv, dass wir mit Triton, Triton, einen sehr, sehr coolen Möbius angetroffen haben. Eigentlich den ersten der uns nicht feindlich gesonnen war, der uns stattdessen zu einem Wettbewerb eingeladen hat, der sich auf drei verschiedene Inseln verteilt. Auf der ersten sind wir beim letzten Mal schon gewesen. Die zweite ist gerade markiert, da werden wir heute auch noch hingelangen und uns der nächsten Challenge stellen und am Ende des Tages dann hoffentlich einen neuen Helden in unseren Reihen willkommen heißen. Und wer hätte jemals gedacht, zu Beginn des Spiels oder auf halber Wegstrecke, dass sich jemals noch ein Möbius zu uns gesellen könnte. Und das ist dann der Möbius T. Und ich war schon irgendwie voll auf Kampf eingestellt, als wir den letztes Mal getroffen haben. Und siehe da, das ist die coolste Socke, wo gibt könnte man jetzt sagen. Und ich bin sehr gespannt, was der so drauf hat. Bin auch sehr gespannt, was der für eine Jobklasse mitbringen wird und alles und überhaupt. Und ja, alles. Es ist einfach die für mich persönlich die geilste Phase des Spiels. Ich werde so traurig sein, wenn ich mit dem Erit mehr hier durch bin, weil also das könnte... Das könnte für mich in der Xenoblade-Historie so generell eigentlich so eventuell der coolste Ort werden. Kommt natürlich immer auch so ein bisschen drauf an, nach welchen Aspekten man das bewertet, ne? Wenn es so rein um die Optik geht, ist das Ding hier natürlich auch ganz weit vorne mit dabei. Ich weiß nicht, ob das Uraya als mein bisher optisches Highlight ablösen kann, aber rein spielerisch ist das hier definitiv, definitiv ganz vorne und der Rest wird sich dann zeigen. Am Ende, wenn ich mich so unabhängig von irgendwelchen Unterkategorien entscheiden müsste, wird das wahrscheinlich so ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Uraya und Iritia mehr und äh, einfach nur, einfach nur gut. So, ich glaube, hier geht es jetzt mit der Umrundung weiter. Wenn das ein bisschen dauert, hört ihr gleich wieder Musik. Hä? Für mich sieht das hier aus wie so eine Dead End eigentlich. Oh! Aha, das heißt, da oben drüber kommt man irgendwie noch hin, oder was? Sieht ganz stark danach aus. Mal gucken, ob das hier im Rahmen der Umrundung möglich sein wird. Vielleicht sogar von dem Punkt aus, wo wir die äh, mit der Heldenmission weitermachen können. Das könnte durchaus sein, dass das dann mehrere Ebenen hat. Es scheint auf jeden Fall eine größere Insel zu sein. Vielleicht sind das auch mehrere Abschnitte, weil hier komme ich rauf. Aber ich glaube nicht, dass ich von hier aus das Missionsziel erreiche. Aber zumindest diese hintere Ecke, wo ich gerade eben schon kurz dachte, ich könnte andocken. Da werden wir von hier aus hingelangen, weil da links, da scheint eine Rampe nach oben zu führen. Und da wird sich dann hoffentlich gleich der nächste Kreis schließen. Mal schauen, was wir dort an der Spitze so finden. Außer die Ethersphäre, das wurde ja schon gezeigt. Mann, ich will eigentlich auch schon seit zig Folgen mal ähm, in diesem Lager vorbeigucken, in vorne ist, um zu schauen, ob es mit Ino irgendwie noch weitergeht. Aber ich kann mich irgendwie von diesem Ort nicht lösen. Ich denke mir dann immer noch, oh, diese eine Insel noch und diese eine Umrandung kannst du noch mitnehmen und das nochmal eben schnell fertig machen. Ich glaube, ich werde mich ähm, bezüglich Ino dort nochmal hinbegeben. Ach du Scheiße, das ist ja schon wieder weitläufig ohne Ende. Ähm... Warte mal, dann ist es, glaube ich, von der Vorgehensweise klüger, erstmal dort hinten nach oben zu laufen und zu gucken. Ich werde nach der Heldenmission, gehen wir noch mal kurz nach vorne. Ist vielleicht werde ich, je nachdem, wie sich das anbietet, ähm, dort dann auch ein Part mal beginnen. Und einfach mal schauen, wie weit wir da kommen, beziehungsweise ob da was passiert. 
irgendwie, weiß ich nicht. Ich meine, Ino kam ja mit dem Erweiterungspaket. Das ist ja noch gar nicht so lange draußen. Ich hatte ja schon mal die Vermutung aufgestellt, dass es vielleicht erst gegen Ende des Spiels in die nächste Phase bei ihr weitergeht. Aber das können wir ja... Oh, da ist aber ein riesen Hoshi da hinten. Äh? Da komme ich von hier aus jetzt auch noch nicht hin. Also da, wo der Schubab ist, da brauche ich noch eine Aufstiegsmöglichkeit. Aber auf der entgegengesetzten Seite, man hat es ja gerade eben schon kurz in der Ferne gesehen, da gibt es eine Kletterranke, über die man nach oben gelangt. Ich dachte gerade kurz, dass das hier vielleicht ein Fragment sein könnte, aber nichts da. Ich gehe jetzt mal wieder auf die andere Seite. Hier so die Ecke meinte ich nämlich. Ich kann auf jeden Fall jetzt schon mal für mich festhalten dass mir bisher kein anderer Ort jemals in einem Videospiel so sehr das Gefühl vermittelt hat, dass ich der kleinste Wurm des Universums bin und die Weiten einfach endlos groß sind. Das Geile ist, jedes Xenoblade-Spiel, was ich bisher gespielt habe, hatte diesen Moment irgendwie. Und jedes Mal dachte ich mir, ey, das kann nicht mehr getoppt werden. Das geht nicht. Also größer, größer können die Gebiete nicht mehr werden. Ich, ich weiß nicht, ob sie es tatsächlich sind, am Ende spreche ich ja vom, vom Gefühl. Es gibt ja, gibt ja Leute, die messen die Spielwelten aus. Ich habe auch irgendwann mal ein Video gesehen mit ähm, die größten, die größten Videospielgebiete oder Weltkarten oder was auch immer aller Zeiten. Und da waren dann auch teilweise MMOs in diesen Listen mit vertreten und äh, teilweise auch Spiele, die ich gar nicht kannte. Aber so vom, vom Gefühl, von dem, was dir hier vermittelt wird, wenn du am Pad hockst und da, weiß ich nicht, Gebiete auskundschaftest, ist das hier eigentlich somit das, das Größte von der persönlichen Empfindung her, was ich jemals durchlaufen konnte. Bin gespannt, ob wenn ich irgendwann mal in den Genuss von Xenoblade Chronicles X komme, ob es da ähnlich ist, weil ich jetzt äh, von dem einen oder anderen schon gehört habe, dass das eigentlich das ausgeprägteste sein soll, wenn es um dieses Gefühl von grenzenlosen Weiten und sowas alles gehen soll. Da freue ich mich drauf und ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir das irgendwann nochmal als Remaster oder Port irgendwo zu sehen bekommen. Ich weiß nicht, ob wir auf der Switch noch Daumen drücken und hoffen sollten. Also tun tue ich so oder so, das kann ich nicht abstellen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber <lacht> vielleicht mit der Nachfolgekonsole. Wer weiß, vielleicht wartet man auf dieses Mammutprojekt auch, bis, bis äh, Nintendo die nächste Generation einläutet. Ich habe keine Ahnung. Ich möchte auf jeden Fall, dass es irgendwann mal soweit ist. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade langlaufe. Also doch eigentlich schon. Ich sehe es ja auf der Karte. Aber ob das jetzt hier irgendwie sinnvoll ist? Wenn ich jetzt wirklich die Randränder mitnehmen wollen würde, müsste ich mich ja einmal runterplumpsen lassen. Aber ich weiß nicht, wie schnell ich dann wieder nach oben komme. Und eventuell spare ich mir jetzt Zeit, wenn ich erstmal die obere Ebene einmal mitnehme. Was ist denn das da hinten? Das sieht aus wie so ein... wie so ein... Ähm, wie so ein, so ein Schamanentoken oder so. Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Diese bunten Pfähle, die man immer so sieht. Oder vielleicht habe ich auch gerade nur harten Knick in der Optik. Vielleicht ist das auch einfach nur so ein fliegendes Viech, was sich dort zum Schlafen hingestellt oder hingesetzt hat. Keine Ahnung. Irgendwann werden wir da vielleicht noch hingelangen. Mal gucken. Vielleicht auch heute. Hier in diesem Gebiet muss man echt immer aufpassen mit Mutmaßungen, wo man heute eventuell noch hingelangt, weil dann verrennst du dich in einer Ecke und plötzlich ist eine Stunde rum und äh, gefühlt hast du gar nichts geschafft. Aber der Blick auf die Karte belehrt einen dann meistens eines Besseren. Nicht immer, aber oft. Deswegen ja auch meistens. So, was ist das jetzt hier für ein Futzel? Das sieht nach einem sich schließenden Kreis aus. Gibt es da irgendwie noch eine schöne Belohnung? Irgendwas, was man super leicht übersehen könnte? Eigentlich wäre das ein ganz guter Fragmentspot, ne? Weil warum sollte man hier langlaufen? Der Weg, der war nicht ganz... Der war nicht ganz unbeschwerlich. Oh, warte, ich dachte jetzt, ich plumps hier irgendwo runter. Aber ich kann hier einfach runterlaufen. Das ist auch okay. Ey, ich bin so gerade irgendwie so verplant... Wenn es darum geht, eine sinnvolle Route anzuschlagen, einzuschlagen, sagt man, einzuschlagen. So, da hinten habe ich jetzt wieder Ether-Kontingente, die ich eigentlich gar nicht brauche. Aber wir nehmen sie trotzdem mit, damit das Symbol hier einmal... Ah, von der Karte verschwindet. Das war... Ah, nee. Ich weiß nicht, warum ich in letzter Zeit immer das Gefühl habe, dass überall Fragmente rumliegen. 
Ich sehe sie einfach zu selten in letzter Zeit, aber die leuchten deutlich, deutlich auffälliger als das gerade eben. Eigentlich hätte ich es besser wissen müssen. Oh, da hinten ist wieder so ein komischer Futzel. Das hier, was ist das? Ach, aber da komme ich hin, wenn ich jetzt hier einmal lang laufe. Hm. Aber guck mal, ich bin mit der Umrundung dieser Insel fast durch. Ich bin jetzt quasi, wenn ich jetzt hier weiter geradeaus durchlaufe, so in die Richtung, bei meinem nächsten Zielort, den ich eigentlich am Ende der letzten Folge schon ansteuern wollte, bis ich dann erst gesehen habe, wie groß dieses ganze Areal ist. Ich laufe mal eben kurz wieder nach oben. Denn hier war ich noch nicht so ganz durch. Es gibt nämlich diese ominöse Ecke hier, die höchstwahrscheinlich in eine Sackgasse münden wird. Wir standen ja gerade am unteren Ende. Nochmal ein bisschen Ether mitnehmen, was wir nicht brauchen. Ey, es wäre so cool, wenn du noch andere Einsatzmöglichkeiten dafür hättest, ne? Oder wenn bei 99 nicht die Obergrenze wäre. Einfach damit man sich mehr über solche Punkte freut, weil aktuell ist das ja... Ja, nice to have, ne? Kleiner Haken dran, damit es weg ist von der Karte. Und weiter geht's. So, warte mal, seit ich jetzt hier einmal rübergelaufen bin, da so. Also hier auf der Seite ist soweit alles clear. Aber auf der anderen Seite, da ist noch ein bisschen was offen. Hier wäre es eigentlich auch ganz gut, wenn wir mal einen einzigartigen Gegner bekämen. Weil hier gibt es weit und breit aktuell noch keine Teleportmöglichkeit. Aber diese Plattform da hinten links, die sieht auffällig aus. Könnte eventuell ein neuer Ort sein, der sich gleich freischaltet. Würde ich begrüßen. Ist das ein Teleporter? Da oben sind so Säulen, so vier. Die sehen aus, als würden die eine Bodenplatte einkreisen. Und das könnte durchaus ein Teleporter sein. <lacht> ist auch hier... Ja! Dekaport-Ruin. Da ist schon mal das Wort Port mit drin. Und da ist auch der einzigartige Gegner, den ich mir gerade gewünscht habe. Perfekt. Sogar mit einer grauen Stufenzahl. Stufe 52. Easy, sollte man meinen. Nicht zu laut aussprechen. Ach nee, hier, hier ist der Teleporter, wenn er denn überhaupt einer ist, eingezeichnet. So, warte mal, wo ist der Gegner jetzt? Den muss ich jetzt einmal mitnehmen. Ich hoffe, dass sich der 46er da hinten... Oh, nicht einmischen wird, aber genau das wird passieren. Guck mal, der läuft schon so bedächtig hier in meine Richtung. Ja, genau, mach die Kurve. Geh überall hin, nur nicht zu uns. Ich muss mich um den treuen Pirutan kümmern. Und ich würde sagen, um ihn wurde sich ganz gut gekümmert. Ich habe jetzt auf die Angriffskette verzichtet, weil mir das jetzt zu viel, zu viel Zeit wieder in Anspruch nehmen würde und die Folgenlänge schon wieder so verkomplizieren würde. Weil ich heute schon wieder so viel rausgeschnitten habe und da wird sicherlich noch einiges kommen. So, da ist auf jeden Fall die nächste Hülle. Ich habe es nämlich gerade vergessen, ein Kaffeepäuschen einzulegen. Das kann ich jetzt aber nachholen. Cheers. Ich bin echt so gespannt, ob es hier noch einen Ort geben wird, der mich noch mehr flashen wird. Also optisch, weiß ich nicht, könnte es eventuell sein, aber ich glaube vom Spaßfaktor, wenn es um Erkunden geht, ist das so gut wie unmöglich. Da oben ist gerade ein Seil aufgeploppt. Das hat man vorher gar nicht gesehen. Das ist aber weitläufig. Keine Ahnung, wo das wieder hinführen wird, aber Chancen stehen gut, dass wir das heute noch rausfinden. Mir ist gerade in dem Kampf, den ich rausgeschnitten habe, äh, auch wieder bewusst geworden, dass ich nur einen Verteidiger gerade drin habe. Aber das hat zumindest für diesen Kampf gerade keine Nachteile gebracht. Wird den wahrscheinlich eher noch beschleunigt haben. Was ist denn da unten für eine... Ach, hier bin ich seinerzeit hochgeklettert. Ja, genau, hier fing... Hier fing alles an. Hier hatte alles seinen Ursprung. Noahs Geburtsstätte, Kapitel 1. So, warte mal, erstmal hier bei dem Gegner bleiben. Der hat nämlich gerade heute seinen richtig spendablen. So, und dann gucke ich mal, was das da oben für eine Plattform ist. Oh, guck mal, die sind ja alle voll in Schenkerlaune. Oh, der ist gestolpert und ich beklau den. Das ist moralisch eigentlich super verwerflich. Wir müssen ihm helfen beim Einsammeln und ihm dann freundlicherweise sein Zeug wieder zurückgeben. Oh, diese ganzen Ausrufezeichen, die wecken hier so Begierlichkeiten. Da schon wieder das Nächste. Ich brauche kein Geld in Minifabriken zu pumpen. Ich komme einfach hierher. Hier hängen die ganzen Gönner. So kurz vor Weihnachten sollte man auf jeden Fall hier vorbeischauen. Denn die können was verschenken. Kommt von dir auch noch was? Nee. 
Man muss aufpassen, dass man sich hier nicht hinters Licht führen lässt. Denn nicht jeder ist in Geberlaune. Was zur Hölle ist das hier? Ey, wenn da jetzt irgendwie so ein Teleporter nach Alkamoth oder so gleich aufploppt oder an irgendeinen Ort, den wir schon kennen, von mir aus auch einer, den wir noch nicht kennen, dann äh, würde ich ja dezent eskalieren und dezent überfordert sein, weil ich nicht wüsste, in welcher Reihenfolge ich das jetzt angehen will. Vielleicht ist da aber auch was ganz anderes. Ey, sag mir nicht, ich komme da nicht hoch. Nein! Oh no! Da ist ein Container. Okay, also muss man über das Seil dahin. Die Frage ist nur, wie kommt man auf die andere Seite dieses Seils? Warte mal, ich versuche mal gleich anhand der Karte mir eventuell eine Antwort zu holen. Oder geht es hier doch irgendwie hoch? Ich weiß nicht, wohin die Reise geht, aber das macht sie auch so spannend. Fürste der Ewigkeit. Was zur Hölle ist eine Fürste? War ich da unten schon? kam ich her, ne? Nee, das war nicht der Aufstiegspunkt. Oder doch? Ist da hinten eine Rampe? Doch, das ist der. Okay, ich habe nichts gesagt. So, und was kann ich jetzt hier tun? Oder auch nicht tun? Auf jeden Fall scheint das, wenn das mal ein Teleporter gewesen sein soll. Das sieht halt aus wie der Teleporter, der dich früher, früher in Teil 1, nach Alkamoth gebracht hat. Das war meine erste Assoziation mit dem Ding. Deswegen dachte ich auch direkt Teleporter. Warte mal, ich gehe mal kurz in die Mitte. Hier gibt es noch zwei Container. Den einen habe ich gerade als unerreichbar angezeigt bekommen. Aber was ist mit dem anderen? Ja, warte mal, ich bin schon wieder voll überfragt. Was ist jetzt mit dem Seil hier? Ah. Da komme ich in eine Region. Oh wo ich vorher noch nicht gewesen bin. Aber hier wird sich dann ein Kreis schließen, weil hier standen wir vor ein paar Minuten. Ist das alles aufregend hier. So, erstmal die Containerfrage klären. Weil es gab hier zwei, genau zwei Treppen, die runterführten. Die eine war ja abgebrochen, da konnten wir am Fuße der Treppe nichts machen. Und die andere wird bestimmt einfach begehbar sein. So, das ist die, die unterbrochen war. Einmal rüber gejumpt, einmal aufgesammelt. Auf der anderen Seite dann vermutlich nochmal das gleiche Spiel. Tja, und dann ist die Frage. Seil oder nicht Seil? Eigentlich würde das schon tendenziell eher Sinn ergeben. Glaube ich, für eine strukturierte Absuchung. Hä? Wo zur Hölle ist dieser Container? Warte mal. Hier ist noch eine Treppe. Ist das die, die ich gerade runtergelaufen bin? Oder ist das die auf der gegenüberliegenden Seite? Nee, hier bin ich nach oben auf die Plattform gekommen. Aber es gibt laut Karte nur noch die gegenüberliegende. Und das war die, wo ich gerade an den Container rankam. Das erschließt sich mir jetzt ganz... Nicht ganz. So, der ist jetzt hier unter mir. Warte mal, auf der Karte ist so ein kleiner... Ist das hier ein Balkon? Das sieht auf der Karte nämlich ein bisschen danach aus. Aber der Container ist auch nicht auf dieser Ebene. Über mir ist der auch nicht. Wo ist der? Ist da noch... Da unten! Hello, my friend. Gut hast du dich versteckt. Sehr gut. Relativ einfach zu übersehen. Vielleicht einer, den ich nie entdeckt hätte. Weil laut Karte ist dieses Gebiet ja hier schon abgefrühstückt, im Sinne von aufgedeckt. Aber ein Hoch auf die Symbolik in den Karten hier. Nicht, dass ich hier noch irgendwas anderes übersehen kann. Ich denke mal nicht. Ich bin jetzt mal optimistisch und behaupte, hier ist alles soweit gut. Okay, warte, dann kann ich jetzt nämlich wieder zum Reisepunkt. Und dann würde ich sagen, machen wir einmal ein bisschen Seilsliding. Ey, so viel zum Thema, ich will die Heldenmission hier machen, ne? Aber es ist so, das hier ist nämlich eine Insel. Ja, ich weiche ja eigentlich von meiner Vorgehensweise nicht ab. Ich will halt einmal die Insel clearen. Und solange das geografisch noch dazugehört, sehe ich nichts, was dagegen spräche. So, auf geht's. Hui! Oder yippie! Verstehe ich schon, Sena. Mir wird es eh nicht gehen. Wobei, ich, ich könnte mich hier nicht mal einen Meter irgendwie 
draufhalten. Ich würde wahrscheinlich mein Gleichgewicht sofort verlieren. Ach du grüne Neune, was geht denn hier ab? Was sind das denn für Riesenviecher? Das sieht aber nach Scharmützel aus, weil die gegenseitig so gerade auf sich einkloppen. Oh mein Gott, was ist das wieder für eine wunderschöne Ecke? Ich bin immer wieder aufs Neue fasziniert, aber ich auch gerade ein bisschen verängstigt, weil... Ach du Scheiße, ich glaube, so, so große Gegner habe ich hier noch nie gesehen. Das ist ein Scharmützel. Das ist ein richtiges Gigantenscharmützel. Was wollt ihr hier für ein Level haben? Krass, der Scheibenkleister. Vonakorillus gegen Variat Dardos. Äh, also so viel fehlt jetzt nicht mehr, bis ich mich diesem Kampf hier stellen könnte. Warte mal, ich würde gerne mal an den beiden Riesenviechern vorbei. Denn da hinten, da ist auch ein Schubab. Den hier, den äh, Genossen, den haben wir vorhin schon aus größerer Entfernung mal gesehen. Warte, ich muss jetzt, brauche jetzt irgendeinen Startpunkt, sonst, sonst kommt mein Kopf hier wieder nicht klar. Ich brauche wieder meinen heißgeliebten Rand. So, und du bist jetzt der auserwählte Randabschnitt und von hier aus beginnen wir unsere, ich nenne sie mal liebevoll Kraterreise. Das fühlt sich hier nämlich durch die ganze Umrandung so ein bisschen an, als würden wir uns in einem Krater gerade bewegen. Jetzt bin ich mal gespannt. Kann ich jetzt an die Schubab-Kiste ran? Oder steht da noch meine Gegnergruppe? Weil ich würde sagen, das Riesenviech hier ist der eigentliche Bewacher dieses Schubab-Spots. Und? Ey, man kann es tatsächlich öffnen. Ich dachte, es kommt wieder die Meldung, die mich schon mal irritiert hatte. Ich glaube, bei zwei oder drei anderen Schubabs, wo ich nicht ran konnte und dann erst festgestellt habe, dass ich umliegende Gegner erstmal killen muss. Das hätte oh, zu dem hier auch ganz gut gepasst. Okay, der hat keinen Eigennamen. Ach du Scheiße. Ich komme auf die Größe dieser Gegner nicht klar. Ey, das schaffen manche Spiele nicht mal bei ihren Bossen solche riesen hier zu installieren und hier sind das einfach mal ganz normale Standardgegner. Unfassbar. Faszinierend. Das war gerade Absicht, weil da war so ein schwarzer Futzel. Und wenn ich jetzt sterbe, dann muss ich damit leben. Das Ärgerliche ist nur, dass ich hier wahrscheinlich einen Reisepunkt irgendwo auch hätte freischalten können. Hier würde ich sogar vermuten, dass das so ein, so ein Geheimpunkt Reisepunkt werden könnte. Weil es gibt hier aktuell eigentlich in der Ecke 0,0% Anlass, hier überhaupt irgendwas zu machen. Weil hier führt dich keine Hauptmission hin. Hier führt dich noch keine Sidequests hin. Die Gegner sind viel zu stark. Ich gebe mir, geb mir mal Mühe dran zu glauben, dass wir hier noch einen Reisepunkt irgendwie erwischen. Kann ich eigentlich von dem Seil jetzt hier schon runterspringen? Ja, das geht. Geil. Ja, grenzenlose Freiheit, ne? Das ist für mich... Ab sofort, glaube ich, der spielerische Inbegriff für genau dieses Feeling. So, warte mal, dann kann ich jetzt nämlich... Ich bin gerade am überlegen, ob ich nicht vielleicht doch jetzt rechts rum weiterlaufe. Oder war ja so ein bisschen wie das hier. Habe ich da gerade ein Rot... Nee. Ich dachte, ich habe ein rotes Ausrufezeichen gesehen, aber das war nur das Scharmützel-Symbol. So, weil dann haben wir das hier einmal sauber. Dann ist jetzt die Frage, wo gehe ich weiter? Hier oben hat mich der Gegner gespottet. Ja, ich glaube, so, also von meinem jetzigen Ausgangspunkt ist die rechte Route vermutlich jetzt hier auch die sinnvollere. Ich meine, das Gebiet ist ja relativ klar aufgeteilt, weil, ähm, weil das ja hier einmal so quasi kreisförmig verläuft, immer mit kleineren Unterbrechungen. Ey, dieser goldene Riesendrache da hinten, ne? der läuft ja auch als ganz normaler Standardgegner scheinbar rum. Wobei, vielleicht ist das ein einzigartiger. Die werden bestimmt krasse Drops haben. Ich wette, die Gegner hier in dieser Ecke... Der hat aber auch keine Eigennamen. Die haben so Zeug, was du nur hier bekommst. Von keinem anderen Gegner. Es sei denn, das ist nur die Vorstufe von, von viel Größeren, die vielleicht 30 Stunden später im Spiel irgendwo noch auf einen warten. Aber ich bin gerade sehr froh, dass dieser Drache mich hier gerade gar nicht im Blick hat. Kann ich wenigstens auf der Seite gemütlich durchlaufen. Wenn der Plan aufgeht, wird sich hier der Kreis schließen. Und alle sind glücklich. Glücklich und glückselig. Ist da ein Unterschied? Wahrscheinlich schon. Fühlt man sich besser, wenn man glücklich oder wenn man glückselig ist? 
Das ist die Frage aller Fragen. Für mich gibt es da, glaube ich, von der, so wie, wie ich die Worte zuordne, keinen kein Unterschied so in der Gefühlsintensität. Glückselig ist, würde ich vermuten, nochmal die Steigerung von glücklich, aber weil da bist du ja dann glücklich und selig. Das sind ja dann zwei positive Attribute, was mich denn... Ach, oh mein Gott. Der Stoff, aus dem meine ganz persönlichen Albträume gemacht sind. Ich meine, solche Insektenviecher sind schon in deutlich kleinerer Ausführung. So ein richtiges Traumathema für mich, aber dann bei den Größenverhältnissen noch. Oh, wie schön der einfach ist. Der bewacht dieses... Was ist das? Die, den Ätherkanal bewacht, ja. Ich habe gerade Gänsehaut am ganzen Körper. Ich liebe solche Momente in JRPGs. Wenn du nicht weißt, macht der Gegner was, macht er nichts. Das hat so richtig Jumpscare-Potenzial. Ey, wie gemein sie den Ätherkanal hier auch platziert haben. Genau am Kopf dieses Gegners. Krass. Wie der hier einfach sein Leben chillt. Mit all seiner Schönheit. Ein Variat Dados. Keiner mit Eigennamen. Hätte ich jetzt bei dem irgendwie vermutet, aber... Das ging mir ja hier in der Ecke schon bei einigen Gegnern so. Also wenn hier irgendwo einer mit Eigennamen ist, das wäre ein willkommener Teleportationspunkt. Ich bin gerade gegen seinen Schwanz gelaufen. Ich dachte, das wäre jetzt hier irgendwie eine Fe Felsformationsüberrest oder so. Gerade ganz kurz erschrocken. So, was ist das hier für eine komische... Grenze fallen lassen oder nicht? Ich würde erstmal hier oben eigentlich alles klären wollen. Habe ich da gerade einen roten gesehen? Nee. Ich sehe rote Farbe, wo keine ist. Ist aber auch ganz gut so. Lieber Gegner im gelb leveligen Bereich, wo ich vielleicht zwei Schüsse oder Schläge aushalte, als, als die, die mich one-hitten. Was ja größtenteils dann die roten halt sind. Kriege ich das bei der Größe dieser Gegner hier überhaupt alles aufgedeckt? Das ist die nächste Frage. Aber sieht hier ganz gut aus. Sollen die sich mal miteinander beschäftigen? Das erinnert mich so ein ganz kleines bisschen an... Ich weiß, den Vergleich will niemand hören, weil so viele das haten, aber ich erinnert das ein bisschen an Final Fantasy 13, an die Art steppe wo kurz vor Mineeingang auch zwei Riesengegner gegeneinander gekämpft haben und das damals auch so ein Wow-Moment war. Wobei, dort in dieser Steppe sind das eher noch kleine Gegner gewesen, wenn man bedenkt, was da, was da sonst noch so rumläuft. Von diesem riesen Vieh, wo es auch eine Trophäe bzw. ein Achievement für gab, wenn man den besiegt hat, wo man erst auf die Beine und so gehen muss. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Der hat natürlich nochmal eine ganz andere Dimension. Nein! Aber egal, ich habe diesen Fleck, den habe ich jetzt äh, aufgedeckt. Da musste ich einmal kurz zwischen seine Beine... I'm sorry, dude, but I get, I got what I wanted. Und darum geht's. Also, nächste Runde. Und ich glaube, so ganz langsam kann ich mich jetzt auch in die Mitte durcharbeiten. Da hat bei einigen riesen Hoshis noch ein bisschen was gefehlt, aber wir können ja hier einfach mal straight durch die Mitte schwimmen. Gucken, wie weit wir damit kommen. Da kommt man bestimmt auch irgendwie noch nach oben. Oh, da ist das eine Lupe. Was konnten Lupen nochmal alles sein? Ich, also ich assoziiere das in erster Linie immer noch mit ausfahrbaren Leitern. Aber das war nicht das Einzige. Mir fallen gerade nur keine anderen Beispiele ein, obwohl wir davon schon einige hatten, wofür das sonst noch stehen könnte. Also solange ich mit jedem Run hier ein bisschen bisschen Fortschritt erzielen kann, stört mich das auch nicht, aber das wird jetzt mit jedem Mal schwieriger. Eigentlich wäre es am einfachsten erstmal zu verstehen, wie man da nach oben kommt, weil von dort könnte ich die größten Teile der Karte problemlos aufdecken. So, ich versuche jetzt mal die entgegengesetzte Richtung einzuschlagen, nämlich hier so. Weil die Fülle an Gegnern, die ist hier eher das Problem gewesen. Also ich habe jetzt vielleicht auch den Fehler gemacht, so straight durch die Mitte zu wollen. Aber so für den Anfang... Oh, guck mal, aber jetzt habe ich hier eine ganz gute Chance. Ich nenne das Ding mal Pilz, aber hier am inneren Pilz einmal meine Runde zu drehen, weil hier war bis gerade eben noch kein Gegner. Ja, die sind alle da hinten. Perfekt. Da 
Das wird jetzt nochmal einen guten Sprung nach vorne bedeuten. Was? Wo? Hä? Ich bilde mir ein, der stand da oder schwamm da gerade noch nicht, aber der wird jetzt vermutlich mein Todesurteil sein. Hä, wie kommt man denn da mittig nach oben? Vielleicht gar nicht unbedingt von hier aus? Vielleicht gibt es von dem Seil aus auch irgendwo eine Stelle, wo man abspringen kann, um irgendwie so eine höhere Ebene zu erreichen. Weil man slidet da so lange. Guck mal, warte, ich kann mal kurz schauen, wie das hier auf der Karte aussieht. Nee, von hier aus. Diese Spitze ist sehr auffällig. Und hier fängt das an. Das heißt, hier im Unerfor hier in der Ecke wird es bestimmt eine Aufstiegsmöglichkeit geben. Und darüber kommst du dann <lacht> zur Lupe. Aber ich würde jetzt erstmal mir diese Ecke hier als Ziel vornehmen. Nämlich genau dort, wo ich einst schon mal versucht habe, hinzugelangen. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Gegner das war. War das der riesen Gorillus hier, der mich dann gespottet hat? Oh, es ist ja aber auch gefährlich. Halte ich mich jetzt eher in der Nähe der Fische auf? Ich weiß nicht, wie weit die gucken können. Kann der Fisch sich vielleicht mal umdrehen? Ja, danke schön. Perfekt. Der hat sogar auf mich gehört. Ich bin entzückt. Bauen wir gerade offiziell eine Verbindung zueinander auf. So. Hier gibt es aber... Obwohl, da rechts geht es noch weiter. Noch gebe ich die Hoffnung nicht auf. Jawohl, hier führt noch ein Weg entlang. Sehr gut. Ich dachte gerade, ich müsste vielleicht gleich wieder zurück... Oh nee, nicht in meine Richtung drehen. Nein. Kümmern Sie sich um, um andere Dinge in Ihrem Umfeld. Aber nicht um unsere Bewegungsmuster. Die sind uninteressant. Kein cooler Gorillus von Welt like guckt uns hinterher. Halte lieber Ausschau nach irgendwelchen... Gorillus-Damen oder so. Vielleicht bist du aber selber auch eine Dame. Ich weiß es nicht. Ich wollte jetzt nicht so an dein Hinterteil ranzoomen. Da war es aber auch schon zu spät. Ja, cool. Guck mal, dann kann ich jetzt hier weiter. Vielleicht komme ich jetzt auch von hier aus auf die höher gelegene Ebene. Weil wenn es nur um die Kartenaufdeckung geht... Oh shit, hier werden die Gegner schon rot. Äh, da muss ich eventuell gar nicht mehr nach unten ins Wasser... Also es sei denn, da wartet noch irgendwas. Aber Karte hat für mich gerade Prio. Also wenn ich jetzt hier irgendwie einen Container auslassen müsste oder irgendein Fragment oder so, dann könnte ich damit wunderbar leben. Nee, wunderbar ist übertrieben. Ich könnte damit leben. Ein bisschen irg irgendwas im Unterbewusstsein würde, würde trotzdem traurig und heulend in der Ecke liegen. Was leuchtet denn da? Hä? Was ist das denn? Das sieht aus wie eine Nopon-Behausung. Kann da jemand durch? Ich bin gerade irritiert, dass man damit nichts machen kann. Also, dass das auch keiner kommentiert. Aber vielleicht wird hier irgendwann noch meine Mission dran gekoppelt sein, weil das sieht aus, als würde das in so eine Höhle reinführen. Aber in eine, die halt nur für Nopon betretbar ist. Wobei, wenn Sena da anfangen würde, reinzukrabbeln, sie würde da vielleicht auch reinpassen. Und Mio eventuell auch. Ganz komische Ecke. Warum war denn hier oben ein Item? Will einem das Spiel damit irgendwas sagen? Gibt es hier vielleicht einen Weg? Warte mal, ich, gu ich guck mal, wie weit ich komme. Irgendwann werde ich eh runterplumpsen. Ja, so wie jetzt. Und äh, nichts Spannendes ist passiert, aber... Jetzt haben wir es wenigstens einmal probiert. Oh nein! Nein, nein! Bitte hau mich nicht auf! Bitte lass mich in Frieden! Ich tue euch doch nichts. Kann ich hier vielleicht abhauen? Hier erwischt mich doch kein, kein Raub. Erzählt mir doch nichts. Ey, jetzt hat die mich wirklich getroffen, diese Mistmade. Nee, das war dieser Drecksvogel hier oben. Habe ich jetzt wenigstens in der Ecke alles aufgedeckt? Warte mal. Einmal große Karte, bitte. Wo bin ich denn jetzt hier überhaupt gewesen? Nein! Nein! Shit, ey. Gar kein Bock, wegen diesem Futzel da nochmal hinzugehen. Aber guck mal, wenn ich diese Ecke hier erreiche, vielleicht decke ich dann die damit auch auf. Das Ding ist halt, hier war alles felsig. Vielleicht komme ich da auch gar nicht hin. Ich weiß es nicht, ich rede mir das gerade schon wieder schön. Aber da gibt es nichts schön zu reden. Das ist einfach hässlich wie Sau. Genauso wie das hier. Das geht auch nicht, aber da wird es schwierig, weil da schon wieder so viel Gegner gesocks im Wasser ist. Aber wir gucken mal. Dieser nervige Vogel gerade eben, ey. Wenn der mich nicht erwischt hätte und ich den Raubs entkommen hätte können. 
Boah, das wird ja richtig ätzend hier. Aber der schwimmt gerade genau in die richtige Richtung. Wenn, der, wenn die Raubs mich nicht erwischt hätten, dann hätte ich, sobald ich eine Sekunde Ruhe gehabt hätte, eh nochmal auf die Karte geguckt. Und ähm, hätte spätestens dann diese Ecke auch gesehen. Und wäre da nochmal hin. Aber jetzt erscheint mir das fast ein bisschen fahrlässig. Das ist schon wieder der Fedre. Das ist doch der von gerade eben. Wie kommt der denn bitte hier hin? Der hat doch hier gar keinen Platz. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Ich möchte von Ihnen nichts kaufen, danke. Ich habe gerade für einen kurzen Moment überlegt, nochmal in die Raubecke zu gehen. Aber jetzt bin ich hier schon wieder in einer neuen Ecke und ziehe jetzt hier auch durch. Weil es sind gerade keine Gegner, das ist ganz gut. Da oben müsste ich hin. Kann ich von hier nicht... Nee, rüberspringen ist glaube ich nicht. Das ist zu weit auseinander. Aber guck mal, jetzt kann ich hier wenigstens ein bisschen Klarheit wieder schaffen, im wahrsten Sinne. Ein Ozeanpolyp. Komm in unser Inventar geflutscht. Ozeanpolyp. Ich check hier immer noch nicht, wie es da nach oben gehen, äh, gehen soll. So, warte mal. Erstmal, erstmal alles aufdecken, was sich aufdecken lässt. Nein, nein, der sieht mich doch gleich wieder. Seine Sensorik funktioniert so gut. Da ist schon wieder so einer. Nein, nicht in die Richtung. Komme ich an dir vorbei? Ja, gerade noch so. Holy shit, war das knapp. Ist ein Höhleneingang? Ich wette, das ist es. Wenn ich jetzt nicht halluziniere, aber... Wenn ich da irgendwie hingelange... Ey, das war so klar. Das war so klar. Komm, Sena, gib alles. Gib alles. Versteck dich hier hinter. Keine Ahnung, was das sein soll. Einfach abhauen. Nein! Ich gehe dann mal weinen. Aber egal, das war sehr guter Progress. Also, wir brauchen einen erneuten Schlachtplan. Oh, diese Hässlichkeit an, an Flecken. Und dann hier, was ist das? Was soll das? Was ist das hier überhaupt? Ey, bin, wo war denn der Höheneingang? War der hier? Oder war der da? Ich glaube, der war hier. Er könnte auch hier gewesen sein. Wie soll man denn hier hochkommen? Oh ne, zu viele Baustellen. Und du hier regst mich am meisten auf, ey. Was ist das? Was soll das? Widerlich. So, ich versuche jetzt dahin zu schwimmen. Ich wette, das wird jetzt der erste Fail-Versuch, der mir gar nichts gebracht hat. Weil die Gegnerdichte hier einfach zu hoch ist. Ja, aber hier musst du auch überall auf Gegner aufpassen. Im Wasser, an Land, dann diese fliegenden Gegner, dann die Fedris. Also hier ist richtig, hier ist richtig Gaudi. So stelle ich mir Monster Hunter vor übrigens. Da ist die Gegnerdichte wahrscheinlich nicht so hoch. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Monster Hunter gespielt. Ja, also das ist komplett, komplett vorstellen. So was, ich habe ein paar Screenshots und so gesehen. Ich habe ja auch einen Monster Hunter im Regal zu stehen. Aber das wird vermutlich noch ein bisschen dauern, bis ich damit anfange. Ey, ich sage euch, wenn Xenoblade Chronicles 3 fertig ist, dann werde ich wahrscheinlich die nächsten 10 Spiele, die ich privat zocke, alle auf der Switch weiterspielen, weil ich nie auf Konsolen spiele, privat, wo ich gerade Let's Plays so aufnehme. Und ähm, die Switch jetzt halt ultra lange wegen Xenoblade geblockt ist. Oh, bitte, bitte, bitte wenigstens den schwarzen Fleck. Das könnte gereicht haben. Ich bin mir nicht sicher. Bitte, 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 bitte mach, dass der Fleck weg ist. Bitte. So, und? Nein! Nein, du hässlicher Schandfleck, du! Zu dir gehe ich jetzt. Komme, was wolle. Ey, jetzt holt mich dieser Drecksmogurm wieder ein. Das ist genau der gleiche, der mich schon mal erwischt hat, den ich aus der Ferne nicht gesehen habe, der aber mich gespottet hat. Ich weiß nicht, wo ich jetzt hinschwimmen muss. Irgendwo hier ist mein Marker. Den sehe ich halt nur leider nicht. Jetzt. Oh, okay, der schwarze Fleck ist weg. Okay, okay, ganz schnell, bevor, bevor mich der nächste Gegner spottet. Hier setze ich den nächsten Marker. Okay, selbst wenn ich sterben sollte, wenn dieser Fleck verschwindet. Oh nein, warum denn jetzt schon? Ich hasse diese Mogurms. Wobei, das sind, glaube ich, diese geilen Wasserbisa-Samen-Gegner, Bisa Flores, wie ich sie schon mal genannt habe. Oh Mist, ey. Egal, egal. Jede Mini-Baustelle, auch wenn dieser Part so ätzend sein wird, zu schneiden. Aber jede Mini-Baustelle ist äh, gut. Solange ich nicht mich einmal runtersliden lasse, ohne was Neues aufgedeckt zu haben, 
äh, ist alles gut. So, ich versuche diesen Punkt jetzt mal vom Land aus zu erreichen, das war so klar. Ey, zwei Sekunden länger und ich hätte direkt den nächsten Satz begonnen mit. Jetzt wird mich bestimmt gleich diese Pissnelke von rechts angreifen. Die habe ich nämlich gerade schon so ein bisschen im Blick gehabt. Ich versuche mich mal ins Wasser zu flüchten. Das ist auch nicht unbedingt sicherer, aber guck mal, es hat geklappt. So, Babyschritte, ne? Immer in Babyschritten denken. Der Fedre ist nicht mehr weit weg. Den habe ich gerade aus dem Augenwinkel gesehen. Da ist dieser ominöse und verlockende Höhleneingang. Ich wollte noch nie so unbedingt in eine Höhle rein wie jetzt in diese. Weil ich glaube, dass die all die Lücken schließen könnte. Oh, der schwarze Fleck ist weg. Perfekt. So. Und jetzt werde ich mir mal so einen richtigen... So einen richtigen experimentellen Weg suchen. Könnte das eventuell schon eine gute Ausgangslage sein? Weil guck mal, der Kleine, der schwimmt darüber. Nein! Nein! Du warst gerade voll richtig! Geh wieder nach links! Oh, hier. Hinter deren beiden Rücken jetzt. Klappt das? Klappt das? Nein! Warum drehst du dich immer im letzten Moment um? Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Lass mich, lass mich, lass mich. Lass mich rein. Dedal ist einfach so eine geile Insel. Dedal, ich liebe dir. Aber du gehörst halt auch zum grandiosen Iritia meer Hä? Ah, keine Sackgasse. Ich wollte gerade sagen. Oh mein Gott, ey, ich bin so gehypt. Ich will... Oh, ich bin so traurig, wenn ich dran denke, dass ich danach keinen weiteren Part heute mehr aufnehmen kann. Das können nur Gamer verstehen, dass es körperliche Schmerzen verursacht, wenn du weiterspielen willst, aber nicht kannst. Furchtbar. Einfach nur furchtbar. Aber komm, ein bisschen machen wir heute noch. Bitte bring mich jetzt auf diese große, wunderschöne, verheißungsvolle Mittelpilzinsel. Keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Jetzt. Ich will dahin. Das würde so vieles erleichtern. Wobei auch die ganzen Teilbereiche links und rechts. Das würde auch schon helfen. Oh, da ist ein Fragment. Jawohl. Aber von hier aus, lass mich mal kurz überlegen. Doch, da kann ich mich hier fallen lassen. Und dann komme ich auch zur Spitze und dann kann ich diesen Bereich hier klären. Ja, geil. Das habe ich nur ein bisschen Angst. Das Einzige, was mir noch, was mir noch äh, die ganze Party hier versauen könnte, wären zu starke Gegner. Aber ich glaube, diese ganzen fliegenden Nervgegner... Oh no. Oh no. Hi. Ich bin da mal weg. Ich glaube aber, das wird mir nicht mehr gelingen. Oh nein, da muss ich wieder bis zur Höhle vordringen. Bitte lass mich hier erfolgreich fliehen, bitte. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich brauche unbedingt einen Reisepunkt. Gib mir eine Teleportationsmöglichkeit. Wenn ich jetzt hier drauf gehe. Der Wasserweg, der Höhleneingang. Ich will das alles nicht. Meine Seele hat genug gelitten heute. Bitte erspart mir weiteres Leid. Da unten, da unten ist ganz bestimmt ein Reisepunkt. Ich wette, am Ende lacht ihr euch ins Fäustchen, weil ihr ganz genau wisst, dass es hier keinen einzigen Reisepunkt gibt. Aber ich, ich bin noch jungfräulich hoffnungsvoll. Ich glaube noch an das Gute, so lange, bis ich gleich sterbe. Ähm, ist hier irgendwas Gefährliches? Hallo? Da hinten ist ein Container, der mir jetzt so die Sicherheit vermittelt, die ich brauche. Keine Ahnung, eher nicht. Komm, Ether-Kanal, du bist jetzt das Unspektakulärste hier gerade. Mach bitte schneller. Ich habe gerade voll Puls, auch wenn hier gerade kein Gegner in der Nähe ist, da hinten. Und da fliegt auch einer. Das ist, glaube ich, wieder so ein Fedre. Und die haben, glaube ich, eine ganz gute Sichtweite, was nicht gut für uns ist. Habe ich da hinten gerade eine Hülle gesehen? Nee. Oh, shit. Das hier ist brandgefährlich. Also Ränder ablaufen ist jetzt hier nicht mehr. Also nicht um des Randes willen, nur noch an den Stellen, wo man wo man auch neue Kartenabschnitte aufgedeckt kriegt. Hier so. Der Fedra wird mich gleich sehen. Gleich ploppt dieser Hinweis auf. Ich sag's euch. Und das hier mit der Felswand, das ist das, was ich bei den Raubs da hinten auch probiert habe. Das hätte ich mit einem Sprung mehr bis zum Ende durchziehen sollen. Dann hätte ich auch diese, diese Kackecke, die da übrig geblieben ist, dann hätte ich die auch noch mit aufdecken können. Es ist auf jeden Fall, behaupte ich mal, nicht unschaffbar. 
Aber diese Folge werden wir das vermutlich nicht nachholen. Aber das wäre so ein Thema, was ich eigentlich auf Spiel machen kann. Ich glaube, das interessiert euch jetzt auch nicht so brennend. Wie ich da nochmal die Felswand die ganze Zeit anspringe, in der Hoffnung, dass sich da so ein mini überbleibselfleckchen noch löst. Okay, hier wird es jetzt gefährlich. Oh, ich will nicht, dass es hier aufhört. Aber guck mal, da oben ist die Ecke, über die ich gerade gesprochen habe. Nee. Ach nee, die ist hier. Nee, okay, dann habe ich noch ein bisschen Wegstrecke vor mir. Bitte, Fedre, spotte mich nicht. Bitte, nein! <lacht> Warum habe ich es überhaupt ausgesprochen? Oh, der ganze Weg hier hin, das ist so ätzend. Ich will den nicht nochmal laufen müssen. Warum packen die hier keinen Reisepunkt hin? <lacht> oh, nee, warte. Einmal kurz nochmal der Check hier auf der großen Karte. Oh, ist das bitter. Ich hätte dich ja einfach am Rand entlang laufen müssen. Hier wird der Reisepunkt sein. Hier wird der Reisepunkt sein. Ich versuche mal... Also die größte Herausforderung wird jetzt darin bestehen, erstmal wieder die Höhle zu erreichen. Das kann jetzt erstmal lustig werden. So, ich bin jetzt unterwegs zweimal gestorben. Beim dritten Mal hat es funktioniert, aber ich habe dazu gelernt. Ich könnte mich schon wieder so über meine eigene Dummheit ärgern. Ich hätte nämlich von Anfang an hier abspeichern können, etappenweise. Ich habe jetzt zum ersten Mal, als ich die, die, die Höhle da erreicht habe, abgespeichert. Also die Fuß der Höhle, bevor ich mich da ins Wasser habe hinabstürzen lassen. Und dann jetzt gerade eben nochmal. Das heißt, wenn ich jetzt drauf gehe, ist das nicht mehr so schlimm, weil ich dann diesen ganzen Drecksweg nicht mehr habe. Und ich würde es super gerne einfach schaffen. Oh, jetzt hänge ich hier an der Kante, sonst hätte ich den Treffer vielleicht nicht kassiert. Ätzend, ey. Kriegst du dezent Aggression. Ich bin froh, dass ich die ganzen Fehlversuche rausgeschnitten habe. Ich meine, bei einem Dark Souls oder so. Achso, ich muss laden. Und ich habe vergessen, dass man hier nicht laden kann. Er könnte mich ja schon wieder drüber aufregen. Wie dumm ist das, dass man aus dem Menü heraus nicht laden kann? Oder übersehe ich hier irgendwas? Du musst auf den Titelbildschirm gehen, um zu laden. Und dann hast du einmal Ladezeiten, um den Bildschirm wieder zu erreichen. Und dann nochmal Ladezeiten, um deinen Spielstand zu laden. Also, wem ist damit geholfen? Wem? Kein Plan. So, ich stelle mich jetzt auf viele schöne Ladebildschirme ein bei meinen ganzen Versuchen. Wenn die mir wenigstens einen wegnehmen würden, wenn es aus dem Menü heraus ginge, dann wäre alles entspannt. Aber so ist es das nicht. Ich weiß nicht mal, ob überhaupt eine reelle Chance besteht, diesen Punkt zu erreichen, ohne die Gegner zu bekämpfen. Ich könnte mir vorstellen, ich weiß ja nicht, was dort an Belohnung wartet, aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch gar nicht gewollt ist, bis man ein bestimmtes Level erreicht hat. Ich wäre eigentlich entspannt, ja, ihr habt das an den ganzen Toten hier im Laufe des Parts gesehen, aber dieses immer wieder über den Titelbildschirm gehen müssen, könnte ich abreiern, ey. Sorry für den Rant. Wir haben jetzt alle verstanden, dass ich es doof finde. Und werden mit dieser Realität jetzt leben. So, ich habe hier zwei Sachen, die ähm, ein Problem darstellen. Beziehungsweise, die ich mir zum Ziel gesetzt habe. Ich war einmal auf die Mittelinsel. Eigentlich muss ich mir das gar nicht markieren. Und einmal die schwarzen Flecken da weg haben. So, die Frage ist, kann ich diese Spitze erreichen, ohne dass mich ein Gegner ins Visier nimmt? Könnte ich mich theoretisch hier verstecken, abwarten, bis der eine andere Flugrichtung an, einnimmt und dann losspurten? Oder wird der, der da rechts lauert, mich so oder so sehen? Aber der hockt da noch. Also vielleicht bäumt er sich auch erstmal auf. Guck mal, jetzt habe ich nämlich seinen Rücken. Das heißt, der lässt mich in Ruhe. Aber ich... Ach, da oben fliegen auch noch ein paar. Oh shit, ey. Ich glaube, das geht nicht. Und das Problem ist, dass da an der Spitze einer ist. Aber vielleicht... Welcher hat mich denn jetzt? Hier ist doch keiner. Der hinter mir oder was? Oh Mann, ey, nee, ich glaube, das funktioniert nicht. Und das hier ist sogar einer. Oh, der hat aber... Ah, oh, guck mal, der hat mich wieder verloren. Ja, Hartschnabel Tempalt. Was für ein bescheuerter Name. Nein! Da hinten konnte ich jetzt wenigstens einen kleinen Blick erhaschen. Auf diese verheißungsvolle Insel, wo ich heute nicht mehr raufkomme. Ich glaube, das hier werde ich aufgrund des Gegners... Der One hittet mich. Würde ich jetzt hier zwei Schläge aushalten, dann wäre die Motivation eine andere, es nochmal zu probieren. Aber ich werde jetzt nur noch versuchen, mich an den Schatten da weiter entlang zu bewegen. 
Beziehungsweise da noch ein bisschen was aufzudecken. Weil ich bin ja primär, das hatte ich ja, hatte ich ja schon gesagt, primär geht es darum, die Karte aufzudecken. Und der mittlere Teil, auch wenn die Lupe natürlich irgendwie verlockend ist, der mittlere Teil ist kartenseitig schon fertig. Der hier nervt eigentlich am meisten. Ah, guck mal, die macht ja die Kurve aber früher. Glaube ich. Oder? Ist das risky? Ich meine, egal wo man sich hier hin bewegt, ist irgendwie alles risky. Aber das Vernünftigste wäre halt, zu einem viel späteren Zeitpunkt hier nochmal hinzukommen. Aber Mann, das ist jetzt schon so angebrochen, ne? Wäre das hier ein komplett neues Areal, dann wäre das was anderes. Aber es ist, wenn auch deutlich erschwert, es ist trotzdem irgendwie möglich, würde ich behaupten. Guck mal, es war schon mal nicht umsonst. Nein! <lacht> Warum? Bin ich One-Hit, wenn der mich trifft oder überlebe ich einen Schlag? Ich bin denn losgeworden. Ich bin denn losgeworden. Und hier sind keine. Ein Ziel ist in Sicht. Oh mein Gott, ich habe einen Reisepunkt. Ruine von Säule 5. Ich liebe dir. Schön, dass es dich gibt. Du bist mein Lieblings, mein allerliebster Lieblingsreisepunkt. Und guck mal, ich krieg die Ecke da aufgedeckt, oder? Ne, einer, einer fehlt noch. Ey, da, ey, ich schwöre euch, da fehlt noch ein Futze. Ihr seht es auch, oder? Wir sehen es alle. Wir wollen es alle nicht sehen, aber wir sehen es. Nein. Nein. Okay, das mache ich definitiv offscreen. Keine Sorge. <lacht> ich werde mich da jetzt nicht in dieser Folge noch reinsteigern. Ey, dieser Reisepunkt, ne? Also, das war, war ein gutes Stück Arbeit. Aber sowas von. Mir ist schon klar, ich bin hier viel zu früh. Kein Vorwurf an den Entwickler, aber ihr wisst ja, wie gerne ich mich aufrege. Das geht dann immer relativ schnell. Und das war wirklich primär, lag das darin begründet, dies, wegen diesem Ladengedingse. Das macht so Try and Error Runs halt super unkomfortabel. Jetzt ist mir eh alles egal, jetzt wo ich den Reisepunkt habe. Töte mich ruhig, wenn es dir Freude bereitet. Aber warte mal, das ist ja eigentlich voll unkompliziert hier mit der Ecke. Ups. Ich kann mich doch hier direkt ins die Raubtal runterfallen lassen. Und guck mal, jetzt ist das auch erledigt. Ich muss also nichts mehr offscreen machen. Oh mein Gott, das war eine absolut harte Geburt. Aber ey, ich finde mit sowas von Happy End Potenzial. Also was heißt Potenzial? Es war ein Happy End. Für mich war es ein Happy End. Punkt aus Ende. Das heißt, wir werden uns beim nächsten Mal nämlich nicht hier wieder sehen. Auch wenn ich da gerne hingekommen wäre, aber das ist bei, der, bei dem Gegner hier an der Spitze noch ein zu großes Problem. Wir werden beim nächsten Mal, was werden wir tun? Wir werden auf jeden Fall hier starten, deswegen porte ich mich da schon mal hin. Das Traurige für mich gerade ist, für euch macht das keinen Unterschied, weil der Sendeplan, der steht ja. Aber ich werde jetzt erstmal eine Weile wieder Xenoblade pausieren müssen. Das ist das, was mir gerade das Herz bricht. Ich möchte mich nicht trennen. Aber wir haben beim nächsten Mal eine ganz gute Marschroute. <lacht> Heldenmission sollte da wieder Prio haben. Ich spreche sprech jetzt bewusst im Konjunktiv, weil das habe ich mir eigentlich auch für diese Folge vorgenommen. Und dann kam dieses Gebiet hier. Aber es war spannend. Es war spannend und hat Spaß gemacht. Ihr Lieben, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!